আসসালামু আলাইকুম দেয়ার ফোয়া দেয়ার আজকে ভিডিওতে আমরা সফটওয়্যারকে এবং সফটওয়্যার নিয়ে বেশ কিছু ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করব আমার সাথেই থাকুন কোনো একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা কম্পিউটারের ভাষা ব্যবহার করার মাধ্যমে কতগুলো নির্দেশকে যখন সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে আমরা কম্পিউটার সফটওয়্যার বা কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলতে পারি এই কম্পিউটার সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম কিন্তু দুই ধরনের হতে পারে যেমন হচ্ছে জিইউআই বা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অথবা সিএলআই বা কমান্ড লাইন ইন্টারফেস গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস আসলে কি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস হচ্ছে জিনিসপত্রগুলো অর্থাৎ কম্পিউটারের সফটওয়্যারগুলো গ্রাফিক্যালি থাকবে সেখানে আমরা ক্লিক করার মাধ্যমে কিন্তু কাজ করতে পারব উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে আপনি যদি কম্পিউটার কম্পিউটার ভেতর মাই কম্পিউটার ধরেন আপনি যেতে চাচ্ছেন তো এটার জন্য আপনি মাই কম্পিউটারের আইকনে ক্লিক করেন দেন মাই কম্পিউটারে চলে যান কিন্তু কমেন্ট লাইন ইন্টারফেসে কমেন্ট করে করে কাজ করতে হয় সো আপনার মাই কম্পিউটারে যেতে গেলে কমেন্ট করতে হবে দেন হচ্ছে আপনি মাই কম্পিউটারে যেতে পারবেন অনেক আগে বা একদম প্রথম দিকের কম্পিউটারগুলো কিন্তু এই কমেন্ট লাইন ইন্টারফেস বেজি ছিল আগের অপারেটিং সিস্টেমগুলোও কিন্তু এরকম কমান লাইন ইন্টারফেস বেস ছিল যেমন মাইক্রোসফট ডস সেখানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কমান লাইন ইন্টারফেস বেস সেখানে হচ্ছে আপনাকে কমেন্ট করে করে কাজ করতে হবে কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার সফটওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার আসলে কি একদম সহজ ভাষায় আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমকে বা আমাদের কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে চালানোর জন্য যে সিস্টেমের প্রয়োজন হয় বা যে সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় সেগুলোই হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার যেমন অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম যেমন উইন্ডোজ ম্যাক ওয়েস এরকম এগুলো হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের একটা প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ এই সিস্টেম সফটওয়্যারের ভেতরে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো রান করে তো এখন আসুন জানি যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আবার কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে এমন এক ধরনের সফটওয়্যার যেগুলো হচ্ছে আমাদের সমস্যার সমাধান করে যেগুলো মূলত সিস্টেম সফটওয়্যার ভেতরে রান করে যেমন ধরেন আপনি ভিডিও এডিটিং করার জন্য কোনো এক ভিডিও এডিটর সফটওয়্যার বা ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন যেমন অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো হতে পারে ক্যাম্পাসিয়া হতে পারে বা ফিল্মোরা হতে পারে তো এই সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা আপনি যোগ বিয়োগ করবেন এর জন্য আপনি ক্যালকুলেটর সফটওয়্যার ব্যবহার করছেন তো এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো মূলত সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে রান করে এখন আসলে আমরা জানি ফ্রি সফটওয়্যার পেজ সফটওয়্যার প্রিমিয়াম সফটওয়্যার বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সম্পর্কে ফ্রি সফটওয়্যারগুলো আসলে কি ফ্রি সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত সফটওয়্যার যেগুলো যে সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে আপনার ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারেন যেমন আমাদের বুক রিমাইন্ডার অ্যাপস এই অ্যাপসটি আপনার ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রিতে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন পেড সফটওয়্যারগুলো আসলে কি পেড সফটওয়্যার হচ্ছে এমন ধরনের সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে গেলে হচ্ছে আপনাকে পে করতে হবে বা কিনে ব্যবহার করতে হবে যেমন মাইক্রোসফট অফিসের যে সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু ফ্রি সফটওয়্যার না এটা হচ্ছে পেইড সফটওয়্যার বা এই সফটওয়্যারটা কি ব্যবহার করতে গেলে আপনাকে হচ্ছে কিনে ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে পেইড সফটওয়্যার প্রিমিয়াম সফটওয়্যারগুলো আসলে কি প্রিমিয়াম সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে ফ্রি এবং প্রিমিয়াম এই দুটা মিলিয়ে মানে হচ্ছে এই সফটওয়্যারগুলোর কিছু কিছু অংশ বা কিছু কিছু ফিচার হচ্ছে ফ্রি দেওয়া থাকবে এবং কিছু কিছু অংশ বা কিছু কিছু ফিচার আপনাকে ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই পে করতে হবে এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রিমিয়াম সফটওয়্যার ধরেন আমার অ্যাপসের মধ্যে আমাদের অ্যাপসের মধ্যে আমরা কিছু অপশন দিলাম যে অপশনগুলো বা যে ফিচারগুলো হচ্ছে আপনারা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন আবার কিছু অপশন আপনাকে ব্যবহার করতে গেলে সেটা হচ্ছে পে করতে হবে তো এগুলো এটাই হচ্ছে মূলত প্রিমিয়াম সফটওয়্যার এখন আসলে আমরা জানি যে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আসলে কি ওপেন সোর্স সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত সফটওয়্যার যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলোর সোর্স কোড ওপেন করা থাকে তাহলে আমাদের বুক রিমাইন্ডার যে অ্যাপসটি আছে এই অ্যাপসটির কিন্তু ফ্রি আপনারা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন বাট এটার সোর্স কোড কিন্তু ওপেন করা না আমি যদি এই এই অ্যাপসটার সোর্স কোড ওপেন করে দিই যেন সবাই দেখতে পারে তাহলে কিন্তু সেটা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার হয়ে যাবে ফায়ারফক্স ব্রাউজার লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এগুলো কিন্তু ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে বেশ কিছু ইনফরমেশন হয়তো বা এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানতে পেরেছেন এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মন্তব্য জানাবেন আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের সাথে ফেসবুক ইউটিউব এবং ডেইলি মোশনে কানেক্টেড থাকবেন আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ দেখা হবে আগামী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং জ্ঞানময় পৃথ